na ndugu zangu wana habari ambao mpo hapa kusikiliza kile ambacho nimepanga kuja kuzungumza na wana simba na watanzania kupitia nyinyi ndugu zangu wengi tumefanya kazi na nifahamu huwa na ton tatu ninapozungumza na nimezigawanya katika maeneo matatu au nimezipa jina tatu tofauti inategemea nazungumza na nani na kwa jambo gani na toni yangu ya kawaida ikiitwa mwenye niliita dila boss nazungumza tu kama mazungumzo ya kawaida lakini na toni naita bugati huwa mara nyingi naizungumza katika jambo la simba hususan kwenye mambo ya hamasa na kuhabarisha umma lakini na toni naitwa haji manara ninapoenda kuzungumza jambo serious naamua kuitumia hiyo toni kwa leo nitatumia toni hii ambayo wengine huwa mmeiona mara chache ili watu wapate kuelewa yale ambayo nimeyakusudia kuyasema kusudio kuu la kwanza lililoleta hapa ni kuwashukuru wale niliofanya nao kazi wote nikianza kipekee na rais wa simba ambaye chini ya kamati yao ya utendaji waliniajiri mwaka 2015 mwanzoni bwana Evan Saveva ambaye yeye na kamati yake ya utendaji iliniomba nije kufanya kazi ya kuisemea club hii ninayoipenda bahati nzuri kamati ile ya utendaji ni watu ambao tulikuwa tunafahamiana kwa muda mrefu katika shughuli zangu kama mwanahabari lakini kama mtanzania na wengi tulikuwa marafiki kwa hiyo wakasema haji unaweza kutusaidia kwa sababu ya vitu viwili uzoefu wako katika masuala ya communications lakini na mapenzi yako kwa simba kwa hiyo shukrani za kwanza ziende kwa kamati ile ya utendaji ilo nipa ajira lakini na viongozi wote nilioshirikiana nao wakiwemo makatibu wakuu pamoja na watendaji wakuu wa club ya Simba nilimkuta bwana Steve Ali akiwa katibu mkuu baadaye 2015 mpaka msimu 2016 nilifanya kazi na makaimu makatibu wakuu watatu akiwemo bwana Collins ambaye pia alikuwa mjumbe wa kamati ya utendaji na vijana wengine ambao walipewa nafasi ya kukaimu lakini 2016 alikuja ndugu yangu rafiki yangu Patrick Kaemele tulifanya naye 2016 17 nikafanya kazi na katibu wa sita wa klabu ya Simba aliyekuwa kikaimu bwana mzee wangu amesikisiwa na baadaye akaja Dr. Kashembe kawa saba huyo kabla ya kufanya kazi na kaka yangu rafiki yangu bwana Christentus Maguri akiwa kama CEO wa kwanza wa klabu ya Simba bali tulifanya kazi kubwa mimi na yeye kwa ushirikiano wa hali ya juu kabisa na niseme miongoni mwa makatibu wa watendaji ambao nilijifunza vitu vingi sana basi ni bwana Magori baadaye nikafanya kazi na ndugu yetu mzalendo wa Afrika Senzo kwa mwaka mzima hapa nilijifunza vitu vingi pia nilisoma vitu vingi kutoka kwake niliona namna ambavyo taasisi inatakiwa iendeshwe lakini pia nimshukuru CEO ambaye nimemaliza naye muda Bi Barbara 
na bodi nzima ya wakurugenzi utaona kwamba nilifanya kazi na makatibu na masio hapa wanafika karibu tisa kumi hivi kwa vipindi tofauti tofauti na kamati ya utendaji ya simba na bodi na nimefanya kazi na wenye viti wengi na wanaoshukuru bwana Murtaza Mangungu mswahili mwenzangu huyu ambaye kwa kweli nimefanya kazi kubwa na ni mtu aliyekuwa mtetezi mkubwa wa maslahi ya simba Salim try again na namshukuru lakini kipekee pia ni mshukuru ndugu yangu Swedi mhanga mwenzangu ambaye tulishirikiana vizuri lakini na bodi ya wakurugenzi chini ya bwana Mohamed Gula Mdeuji kwa kukubali kuendelea kufanya kazi na mimi kwa kunipa nafasi na wajumbe wote wa bodi management nzima ya simba zima wote tulofanya nao kazi tulikuwa kama ndugu tulishirikiana sana lakini hapa kipekee ni wataje wanachama wa simba ndugu zangu simba ni taasisi yenye raha sana wanachama walini support kila pembe ya nchi hii walinipa ushirikiano mkubwa ambao sijui kama moyo wangu unaweza siku moja kulipa kile walichonipa wanachama wa Simba na washabiki wote kwa ujumla nilitengeneza mapenzi makubwa kwa wana Simba ambayo sina sababu ya kuficha hisani kubwa walionifanyia wamepita wasemaji wengi lakini nadhani walinipenda sana kwa staili yangu ya ufanyaji kazi. Kwa hiyo pamoja na kuwashukuru wao lazima ni washukuru wachezaji wa kufanya kazi kwa miaka zaidi ya sita kwa maana ya misimu saba ni ngumu sana kutokuana na wachezaji. Lakini mimi alhamdulillah na mshukuru Mwenyezi Mungu kila mchezaji anakuja na tabia zake. Lakini leo nimekuwa rafiki wa karibu sana wa wachezaji. Nimewapambania pale walipozodolewa hadharani na bila aibu. Wakati mwingine niliwapamba sifa ambazo wao wenyewe walikuwa wakicheka. Hawa ni kundi ambalo linastahili heshima na ninastahili upekee katika pongezi zangu na shukrani zangu wote niliofanya nao kazi wote nimefanya kazi na kundi kubwa la wachezaji lakini lazima niwashukuru na nyinyi wana habari nyinyi ndio mlionifanya mimi niwe hapa kwa kutangaza taarifa nilizokuwa nazitoa kwa kuelezea kile nilichoenda kukisema nyie mkanitangaza na mkaitangaza sana simba inawezekana kuna mahali fulani fulani labda kwa sababu nyingine au hii au hile hatukwenda sawa lakini wallahi niseme nyinyi mmekuwa sehemu ya maisha yangu na ndio maana Nimejaribu sana mara nyingi kufanya mahusiano yetu yazidi kuwa mazuri. Nimetembelea vyombo vyenu vya habari mara kadhaa kwenda newsroom. Mmenikosoa mara kadhaa tumekosoana mara kadhaa wakati mwingine tulikuana lakini kimsingi bila nyinyi Haji Manara hasingekuwa hapa na katika kufanya kazi kote huko na kushukuru lazima kuna mahali kama binadamu nitakuwa nimeteleza haiwezekani ufanye kazi kwenye taasisi kubwa kama Simba Sports Club yenye washabiki wengi alafu usi, 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 usikose alkamalu lillah aliyemkamilifu juu ya dunia hii ni Mwenyezi Mungu peke yake wote sisi wanadamu tunaishi kuna mahali tunakosea na lazima aidha nyinyi 
ama mwingine yote lazima itakuwa mahali nimemkosea kwa nitumie fursa hii pamoja na shukrani zangu pale ambapo niliteleza kama binadamu i'm sorry sijakamilika mimi yani sijawahi kuwa mkamilifu na kama kuna mtu ataamini yeye ni mkamilifu anachukua sifa ya Mwenyezi Mungu takosea katika kutekeleza majukumu yangu lazima nitakosea miaka sita unaongea na waandishi wa habari mfululizo labda pengine mimi ndio mwanadamu niliofanya press conference nyingi zaidi katika miaka sita iliyopita kuliko mtanzania yote yule kwa hiyo katika hali hiyo nimetembelea nimekwenda maredio magazeti lazima kuna mahali ninakosea narudia tena kama binadamu i'm sorry haikuwa dhamira yangu na yote niliyoyafanya kama makosa sikuwa kwa ajili ya kutetea maslahi ya haji wakati mwingine makosa yangu ni katika kutetea brand ya simba na image na kuiprotect club hii ninoipenda kupita maelezo hakuna mtu niliyokosana naye binafsi kwa haji kwa ajili ya haji hayupo 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 ni yoyote ule basi ni kwa ajili ya interest ya simba tu ama nitamprotect kiongozi ama nitamprotect mchezaji ama nitaiprotect club lakini interest yangu ilikuwa ni simba sina personal issue na mwandishi yote hata mmoja hayupo wote angalieni rejeeni mtaona tuloko sana ni kwa sababu simba kaisema simba kamsema kiongozi kaisema wachezaji basi hapo mimi wakati mwingine kama binadamu kama mlinzi wa image na brand ya simba wakati mwingine nilikuwa nateleza labda katika kutetea lakini ni interest yangu ilikuwa simba sports club Nikimalizia kwenye eneo la shukrani lazima niwashukuru sana serikali. Umenisaidia sana. Mawaziri niliofanya kazi katika kipindi toka cha Jakaya, mzee Jakaya mpaka rais Magufuli mpaka rais Samia, mawaziri wa michezo wote. Wakati ngoja haji tusaidie ili bwana, jambo nilifanya hiki hiki tufanye serikali kwa ujumla. Toka m- Dr. Mkangara mpaka Kajanape wakati ule kina eh, kakaangu ambaye rasima kala wote 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 mwakembe na manaibu wake wote paka waziri wa sasa na nimepata heshima kadhaa kupitia serikali hii mimi katika maisha yangu nilikuwa sitegemei kuna siku nitapewa fursa ya kuongea kwenye podium ya ikulu ya nchi heshima kubwa ile Rais wa nchi anakwenda na kutaja mahali hadharani mbele ya viongozi kadhaa akikutaja wewe kwa niaba ya Simba ni heshima kubwa. Sidhani kama kuna msemaji mwenzangu amepata hiyo heshima katika klabu hizi. Na aliko kwenye sherehe za kitaifa ikulu ni heshima kubwa. Kwa naishukuru sana serikali. Sana hata katika shughuli zangu binafsi nikiwalika viongozi wa serikali wanakuja kwao wamenipa heshima hiyo TFF hawa ndio taasisi nilofanya kazi vizuri sana wakati fulani kweli nilifungiwa uh, lakini tulisameana nililipa hisani ile kwa kusema sore baadaye rais Karia alipoingia kitu cha kwanza akasema funguliwe haji na wenzio wote waliofungiwa nikaitwa kamati ya nidhamu nikajieleza nikamwambia mimi shida yangu walilifungia hawakunipa nafasi ya kunisikiliza hata kunisikiliza hawakutaka wakanifungulia hapa katikati tena kwa sababu ya simba ishu ilikuwa ya Morrison wasipati matatizo mimi kwa sababu yangu binafsi sikumbuki kwa sababu ya simba nikala tena milion tano fine. Nikalipa, nikalipa. Nikalipa. Ili kuendelea kuisemea klabu hii ninoipenda. Kwa hiyo shukran viongozi wa TFF mmeniheshimisha vya kutosha. Mkanichagua kwenye kamati zenu mbali mbali ikiwemo kamati hii ambayo bado nipo ya timu ya taifa nikiwa mjumbe wa kamati ya timu ya taifa lakini mwenyekiti ninaongoza kamati ndogo ya hamasa. 
hamasa ya timu ya taifa na timu zote za taifa TFF wakanikabidhi mimi na ninayo mpaka leo hiyo nafasi ni heshima ni heshima kwangu na kwa familia yangu nisiache kuwashukuru watani zangu Dar es Salaam Young Africans wao wanaita Dar es Salaam Young Africans hasa katika kipindi kama hiki wanasajili sajili wako vizuri <laughs> Yanga kama watani zangu kuna wakati kweli nilizidisha labda utani labda lakini mimi misingi yangu ilikuwa kuimarisha kuhuisha utani wa jadi lazima uhuishe utani wa jadi bila utani wa jadi tutatengeneza uhasama wa jadi misingi ya utani wa jadi tuliikuta vizazi na vizazi kwa moja ya kazi niloifanya ni kurejesha utani wa jadi ambao bila kuficha bila ki, kusema kupindisha maneno umeleta hamasa mpya kwenye mpira ja, nasoma sana comments naona baadhi ya watu wa shabiki wa yanga walivyo miss amsha amsha hizi za utani wa jadi kwa wiki moja tu na cheka kweli lakini kuna wakati walinizodoa walinichora walinidhihaki lakini mimi sikuwahi mahali nyinyi mashahidi kwenda kulalamika wala kushtaki popote kwa sababu nilijua hawa nao wanakosea kama binadamu lakini tunasimamia katika misingi ya utani wa jadi lakini nikenda mpirani kwenye mechi zao hao hao watani zangu ambao baadhi yao wananizodoa ndio watakayeomba naita uh, nini selfie ndio watakayenishangilia ndio atakayeomba kila kitu marafiki zangu wengi sana na nimetengeneza uhusiano mkubwa wa wa kutengeneza mpira katika njia sahihi napita klabu ya yanga mimi ni msemaji ambaye nikitoka kwenye na falsafa zangu wakati mwingine narudi nyumbani na pitia ile mtaa twiga na paki gari pale Nashuka na wafata wale wazee shikamoni wazee utanitania hapa utacharulana na wachela kawa santeni santeni nilitengeneza hiyo kwa sababu tu ya watu waone mpira sio wadui lakini lazima nao kama binadamu inawezekana kuna mahali niliongea kitu ambacho kilio kwaza kuhusu yanga i'm sorry nothing i'm sorry lazima nitakuwa nimeteleza tu wakati mwingine nilizidisha kweli lakini intention ilikuwa nini kuleta hamasa na dunia ya mpira sasa hivi mitandaoni sina chuki na yanga ni watani zangu tu that's it that's it na kwa kufanya hivi niliongeza idadi ya mashabiki ingawa hai, ha, inaonekana kama vile ikisemwa hivi kama ndio ile inasemwa simba ni kubwa kuliko mtu yote haitakiwi isemwe ni haramu kusema Ukweli utabaki ukweli tu. Kazi fulani niliifanya imeongeza hamasa ya mpira wa miguu wa Tanzania. Huwa nawatania uh, partners wangu na client wangu Azam. Naambia hizi mnavyoweka hii mihela hii. Hebu nitengeneze hata 0.1% kwa kuna mtu kafanya kazi ya ku, nii kufanya kuwekeza zaidi kwenye mpira. Nimeongeza. Nimeongeza hamasa ya mpira na jamaa sema simba ilikuwa inajaza kabla ya big match kuna waita hapa anatoa na makauli mbiu ya kila aina na kwenda kwenye radio moja moja tv moja moja mwenyewe hadi vipindi vya usiku nakumbuka mechi moja na al ahli tumetoka kula tano tano mara mbili na vita na ahli mechi iko jumanne wananiuliza haji itakuwaje mechi ya al ahli nikaambia cheni nikampigia Patrick Nyembera nikamba nataka kwanza kipindi kimoja nataka kutengeneza kitu kuingie kwenye ubongo wa, wa watu nikaja na ile simba hata ikicheza iki na Barcelona Dar es Salaam watoki mtu nitaka kutengeneza imani tu kwa washabiki ushakula tano tano mara mbili unawaambiaje wa Tanzania lakini nilijaza watu pale wanasema walifanya wao wallahi lazim ni niongeni lakini haki zangu zinipeni 
hakukuwa na namna uko nyuma simba ilikuwa anajaza mizee champions league haipo mimi nimeenda mpirani nimezaliwa nimekulia katika mpira haipo watu 1600 ushakula tano mara mbili mechi moja na nkana the devils nilifanya press pale msibazi mimi ni mashahidi ndugu zangu nilikuwa ni bala na kuja na duo die ni bala najitoa kama wazimu hivi leta masa na shukuru inawezekana isheheshimiwe hiyo lakini kuna siku dunia itakumbuka hata jema hilo moja nilolifanya hayo kama mengine ni mabaya lakini nisende nisimalize nisi, nisi kwa wale ambao sijawataja kwa namna yoyote katika shukrani au kuomba radhi basi nitambue tu kwamba mimi wote na washukuru wa Tanzania wote wadau wote vilabu vyote na pale nilipo kwanza narudia i'm sorry sasa nije katika jambo mahsus la kwa nini haji leo hayupo simba au kwa nini haji anaondoka simba sports club la kwanza kubwa nikisema ni vitu viwili tu biashara haji ameathirika na biashara lakini la pili umaarufu na ndio maana inarudiwa rudiwa sana inaimbwa imbwa imbwa inapostiwa mara kwa mara haji sio mkubwa kuliko simba sijui lini liwe kutamka mimi ni mkubwa kuliko simba sijui lini hata sijui inatokea wapi ndugu zangu kabla ya kuingia kwenye hiyo biashara na umaarufu mimi wakati naingia Simba Sports Club hali yetu kama klabu ilikuwa dhofu hali niliambiwa hadi jitolee kipindi hiki tutaanza kulipa baadaye tutakapata uwezo nikakubali huku nikijua aliyekuepo kabla yangu alikuwa analipwa lakini nikakubali Simba unakwenda mikoa na kwenda na basi mimi mwenyewe ndani ya basi Shinyanga Mbeya Simtwara mimi mwenyewe Kabla basi abasi ali ambaye ni coordinator wetu wajaja akumbuka tunakwenda wewe ndo uta, ukifika maki mimi sikuwa kazi afisa habari tu Nitafute na hoteli maji ya kunywa nikaenda kwa mfano naenda Shinyanga Unakwenda Shinyanga unampigia Salum mbunge yule Salum Buza alikuwa mbunge wa Meatu rafiki yangu Salum naomba nisaidie maji ya jambo wakati ule Naenda mfano kaka yangu Chegeni au mzee Gachuma Simba miaka mimi naikuta alikuwa anakaa kwenye hotel hizi hoteli za 30 40 Na kwenda kwa Dr. Chegeni au mzee wangu Gachuma naambia bana sikiliza sisi uwezo wetu ni shilingi 30 hii ni simba kubwa nataka nilaze hoteli kubwa hapa. Kwa hela hii. Ambia haji wetu, ambia bwana shekhe wewe si simba, wewe twende. Hadi leo mpaka imebaki mazoea simba inakaa katika hoteli hizo. Ishakuwa tayari ni mteja. Abasi ameingia kaka tukombea nafanyaje? Mafuta tumenasa hapa. Mepambana sana. Lakini nilikuwa nafanya kazi kwa ajili ya klabu yangu. Hapo msisahau sina contract na nitakuja kwenye issue ya contract wala usema kwamba nimepewa milioni mkataba sio milioni nne nimekataa ni vizuri niweke clear ili nisije nikahukumiwa baadaye hali ni mbaya msimu wa 2015-16 tumemaliza katika hali mbaya yanga ndio mechi kipindi ambacho mimi nilipigwa nikiwa msemaji mechi zote mbili mbili bila mbili bila Tukaingia msimu 2016-17 mnakumbuka mimi nilipata tizo la macho. Nimeenda zangu India nimerudi kimatibabu nimefika. Baada siku tatu rais wangu hiyo Titan niumiza sana na nimezungumza habari ya macho na wewe kaiweka hivi kidogo samani lakini. Samani brother. Macho yangu si, si salama sana kwa kunipiga na hiyo taa. Wakanambia rais Evans akanipigia simu akanambia Leo saa moja tunaenda kula chakula cha jioni na wachezaji wa Simba. 
kambini wapi Dege Beach? Hii historia nataka ijulikane vizuri. Tumefika Dege Beach, niko mimi Saidi Tuli, mjumba kama cheo tindaji, nadhani alikuepo alisuru pamoja na Rais Evans Aveva. Kazungumza na wachezaji aka nini na mimi wachezaji pale wakaambia pole bwana kwa kuumwa na nini mmaliza Evans akaahidi kila mechi tutakuwa tunatoa bonus milioni tano. anawaahidi wachezaji Tumetoka pale nikatoka nje tukaingia kwenye magari tukasimama mbele ya Dege Beach nikamwambia rais umepata wapi nguvu ya kuahidi milioni tano watuna mdhamini wakati huo TBA ilikeshaondoka Mishahara yenyewe tulitoa ilipaje sisi wenyewe hapa tunajitolea. Unapataje nguvu hiyo? Aka mimi mwenyewe nimesema tu kwa sababu angalau mwaka huu tutapoteza miaka kama miwili mimi nimekaa sijashinda kombe. Japo ni, nimesema tu sijui itakuwaaje. Wallahi ananiambia hivyo Evans. Uf. Nikamba kweli. Tunafanyaje? Sasa kafikirieni mtakachoona mnaambie. Evans alikuwa muumini sana wa ushirikishwaji katika uongozi. Mimi usiku ule siku lala. Kasema Evans katutia matatizo makubwa mapya. Misimu miwili tuchapoteza ubingwa atupati. Tunaitwa matopeni wakati ule, wa mchangani. Mimi nikalala asubuhi kwa mka nkaja na jawabu. Kabla kumpiga Evans wakati kumbukeni Patrick Kaimele ndo analetwa. Nikampigia kwanza Patrick. Nikamba Patrick wendo katibu mpya wa Simba. Hebu nakupa idea yangu ifikirie afu nataka ni mshauri rais lakini we mtendaji mkuu nikaamba sikiliza sasa hivi kuna haya ma group ya WhatsApp kwa nini nisitafute watu wanaoweza kuchangia kila mechi moja minimum shilingi elfu ishirini. ili tuweze kupata hiyo hela bonus milioni tano kila mechi akaambia great idea mpigie rais pigia rais asema uweka nikawapigia nikampigia zungu bunge wangu elala rafiki yangu kaka yangu zungu we wana nyinyi mna wabunge wengi simba nipe majina wa bunge bunge ambao wengine nisiwafahamu wote simba nataka kuunda group hivi na hivi na hivi na hivi na hivi kwa sababu sisi mwaka huu lazima tupate kikombe akanitajia majina wa bunge wengine nilikuwa siwajui na wale ninowajua kina juma nkamia kina zito kabwe kina heche Sikujali uchadema wala CCM wala NCCR ili mradi Simba we humo. Stakeholders watu wao kwa kwenye corporate mabanki na wafahamu madaktari nikaunda group la watu ambao tukakubaliana kila mechi ni shilingi 2000 minimum. Simba HQ ambayo ndio juzi walisema nimejiuzuru kupitia HQ. Akili ilifanya kazi kwa haraka group ile tukaliunda tukaanza kuchanga ndio ilibaki tone tuchukua ubingwa nadhani mnafahamu na ndio pesa cha mimi kufungiwa issue ya mechi ya Kagera Shoga lakini tulishinda FA na yanga tuliwapiga kwenye mapinduzi tukawapiga kwenye kwenye ligi gola mwisho wanafunga kichuya mechi ya kwanza draw tumecheza kumi. ni Simba HQ Mechi zote milioni tano unatoa. Ikifika mechi kubwa na Yanga group ile inachanga mpaka milioni 30 mpaka 25. Watu wanatoa baada ya 2000 watu laki mbili mwenye laki tunafika. Na admin wakawa watu wangu nikamweka marehemu wa Shamwaji, dada yangu Somoe e, na kuna watu wengine wakawa na support lakini kuna wazini ambao faka kubwa Somoe na wenzie kina Morwiba pale benka yule wafaka kubwa wametunza amana za watu kafungua mpaka account kundi la Simba HQ ni sehemu ya alama ya utumishi wangu ambao leo unadhihakiwa akili yangu nilifanya kwa mapenzi makubwa ya klabu yangu hapo hayupo mfadhili yoyote juzi nimeona mahali imeandikwa mafanikio yanatajwa mpaka 2016 17 na kombe ile linatajwa. Bahati mbaya tuulizi ya mkubwa akizungumza uwezi kuuliza mbona wewe kuepo mbona kulikuwa na kamati ya utendaji. Wala muulizi mmekaa kimya. Akaa kimya tu naona sawa tu. Lakini ndio sawa. Sababu hata msipouliza Tanzania si wanaujua ukweli. Eh? Sababu bodi imeanza 2018.
Lakini mpaka kombe la la, la, la ligi kuu 2018 ile inatukabidhi magufuli pale limo katika mambo tuliyofanya makubwa. <coughs> Cheka kweli. Sasa tumemaliza kwenye jambo hili la HQ lakini niwaambie moja kazi waliofanya HQ ilikuwa ni pamoja na kufanya sherehe hapa Serena. Mimi nilikuwa naona masherehe yale ya Serena ya Simba tunaita wachezaji tukimeza Simba Day wanaume wale wanachanga. Na mimi hapo na kamshara kangu kala kisaba sijawahi kukosa mcha, mchango. Sio tu kwamba ni nachanga kila mchango. Mwajiriwa na bado nachanga. Bona sisi zinakwenda kwa wachezaji. Mimi simo sipati. Na hapa tunamshukuru mwenyekiti wa bodi baada ya muda naye baada ya kuona ngoma imeshaingia ile eh, siku moja nikapigiwa simu na Kasi Mdeuji akamwambia bwana mwenyekiti eh, wakati ule sio mwenyekiti anataka naye ku support shilingi kwa shilingi. Nye mkitoa milioni tano kwenye chu na yeye anaweka milioni tano. Mkichanga milioni 15 baadhi ya watu wakataka kupinga pinga pale nikamwambia jambo jema. Unajua wakati ndo mchakato kwa hiyo wakaona huyo anataka kutumia fursa kupata uwe, uwekezaji. Na mimi kwa sababu nilikuwa muumini wa transformation na mimi nilikuwa nafanya kazi huku naamini katika transformation. Kwa hiyo nikaunga mkono nika lobby na mimi ni lobby, lobbyist nzuri kweli. Wakakubali tukaanza tano tukitoa na wanatoa tano. Alhamdulillah. Wakati mwingine zake ikitokea lakini kusema kweli haki ya mtu apewe tu. Ameshiriki katika kuboost hilo jambo akili ya Haji Manara tukamaliza msimu wa 2016 17 18 wanakuja wana, wana kina Boko kina Muzamile kuja 2016 17 wanakuja wanarudi tena Okwi pale tushaanza kuchanganya sasa mambo ya shanga kidogo Simba sasa na 2017 hali inaanza kuwa nzuri sport pesa wameingia sport pesa wameingia 2017 wameingia 2017 Julai pale nadhani June ilikuwa mwezi wa Ramadhani uwanja wa taifa pale walifanya kitafrija cha kukabidhiana mkataba pale. Na mimi ndo nilikuwa MC pale. 2016-17 kuja kakaluka na tarimba na nini? Tukafash. Kwa hiyo Simba ikaanza kurudi katika wasta wa wake lakini bado HQ iliendelea. Na hata juzi hapa HQ pamoja na huu uwekezaji tunaosema juzi HQ wamechanga almost kama dola 9000 kama milioni 20 kununua vifaa vya simba ya mazoezi vyama vya magolkeeper vimeshakabidhiwa kwa HQ no appreciation hayu yani watu hawataki kujua kwamba HQ ndio imechanga lakini imetolewa hela hakuna mtu aliyesema tunaogopa ukisema tu mahujumu ndugu zangu Inafika mahali Simba tunakwenda kucheza. Mimi Simba tumeipigisha ndondo hii. Rais Evelyn anamshukuru sana Allah. Alinruhusu kiondoka na timu. Anakabidhi timu utajua mwenyewe. Wakati mwingine hela hamna. Masikini ya Mungu kina kabulu akupigia Simba hadi nimekutumia laki tatu. Mpe samu hapo wapike chakula. Mnakutumia laki moja wakati mwingine hela haijapatikana. Naambia Rais nimepata ndondo shinyanga. Nikapige Meatu, misha peka simba meatu, mchezoe. Meatu, lakini mgosi wale. <laughs> meatu, vumbi la fraud. Naambia Salumbuzi nataka milioni tano nipe nataka mechi mimi. Nipate kuwarudisha wachezaji Dar es Salaam ni wape posho. Napiga ndondo. Unafika Dodoma transit na nawapigia wabunge. Jamani, hao wachezaji nataka wapate posho angalau wa nyumbani. Wabunge wana organize wa Simba. Wa Yanga. Huyu Tony Mavunde mbunge wa Dodoma mjini. Fikiri yeye ni Yanga na watu wote wanajua. Lakini alikuwa mara kadhaa anatuandalia lunch pale. Na wanakuja kina mzee kaka yangu nkamia, juzi masikini nkamia. Kasema mimi hata simu yake nilikuwa sipokei wakati wa uchaguzi. Napokeaje mimi mwajiliwa? Sipokei simu ya mtu mimi katika uchaguzi. Lakini ni same kaka yangu. Nilikuwa ni katika principle tu mimi sipendi kuingilia chaguzi. Kwa hiyo nilikuwa siwezi pokea simu ya mgombea, nitakuwa naingilia uchaguzi na baadaye uchaguzi utakuwa sio huru na haki lakini mkamia wote wanashiriki kina zito tunakwenda na wanapiga mpunga wanachanga laki laki na kumbuka siku moja huyu mtoto Shabalala Mwenyezi Mungu amjalie tumemaliza mechi 
nadhani tulikuwa tunakwenda Bukoba Ushinyanga sikumbuki tumepita Dodoma tumemaliza wabunge wakachanga changa kapatikana hela ya kuwapa msafara mzima laki moja moja kasoro haji unajua akasema nini a, a lazima sisi wote tutoe tukupe nikakataa kata kata tunakaribia nzega akanifata mbele aka bwana tumechanga sisi wote tumetoa kila mmoja akatoa 10000 sasa nikamwambia mimi nitakuwa nimepata nyingi ah bwana wewe ndio organize akambia ah bwana na kuomba nikumbuka ilikuwa inaonekana dr gembe gembe akanambia haji au utakuwa watendee haki wachezaji hiyo ni shukrani shukrani yao sasa zilivoanza neema nirudi kwenye neema almaula wa neema almaswi <laughs> Haji hafai. Haji baya. Safari za ndege wakati wa nishakata pori sana hayumo. Mlikuwa mkiniona mikoani ni kwa kujitege, tuji, kujitegemea. Nawaambia nilipoifikisha klabu yangu mahali ambapo nilipopataka mimi. Yaani Simba inacheza. Msemaji anaifanya promo, anaiprotect hakativi tiketi hafai kwenda najitegemea nauli najitegemea hoteli najitegemea kula na baada pale press waandisha wanifuata mimi nasema simba sisi kiboko simba hivi na pamba lakini nimetoa hela mfukoni mwangu mpaka safari za nje nchi safari za nje nchi tumekuwa hivi simaikumbuka ile mechi kwa mfano kama namba mbane mechi ile nimefika nilikuwa nakumbuka nimetoka zangu nje napiga simu jamani naenda ah we bwana jina lako walimu kweli mie haya nikawapigia travel agents wakanipa ticket kwa nimeshuka airport nikawa nasubiria pale ndege niunganishi nikaenda zangu swazi nimefika south africa usiku niko na jamaa yetu mmoja h2 to hanfrey tukatembea na gari kutoka johannesburg paka mabane fikiri nimekata tiketi yangu naenda kwa ajili ya simba hoteli kule kunifanyia booking tu walishindwa nikalala kwenye makochi simba na bambane aliendes machozi yanalenga hivi mimi najitoa hivi timu yangu au nini yani hawa watu mnaenda isan siku ya mechi watu walikuwa naogopa sana waswazi kwa fitna fitna nani atakaye baki chumbani lazima baki mtu chumbani nimekaa siangalia ile mechi ndugu zangu tuloshinda nne hafu ya kwanza yote nimekaa chumbani tunaongoza hafu ya pili ya tatu sasa kuna mtu rafiki yangu anaitwa hafi viko dar salaam yeye ndo ananipa matokeo mimi niko swazi lakini matokeo ananipa kwa Tanzania mshapiga ya pili maana kule chini kelele uzisikii ah huyo ya tatu ngasema pote ile ya mbali baba kaa hizi kutufunga saba hapa bado naudi baadhi ya kiongozi mmoja kama wewe utakao chini nikamwambia tuheshimiane tuheshimi ujaleleta huko nimekuja kwa gharama yangu ni tuheshimiane nilimtolea macho kabisa ngamba tuheshimiane akaingia ma, magori magori masikini ya Mungu mimi waspendi mtu aliofanya mambo makubwa usitu huyu ni kiumbe wa pekee katika simba no matter what angalau alivyoingia yeye sio hiyo sikali wanafanya kazi yote hii mapromo yote haya Leo haji kwenye safari ya yumo. Kweli? Anafanya kazi mkataba akapeleka proposal ya jina langu haji apewe mkataba. Ikaingi. Maki mkataba haandiki sio, naandika bodi ndio inaidhinisha. Sio anaandika tu. Magoli akaanza masikini ya Mungu kuhakikisha kwamba safari zile za Simba. Na nadhani nilikwenda ile ya Kongo. Ile ankana sina uhakika kama sikulipia. Nimesahau sina kumbukumbu vizuri. Lakini ya Kongo tulokula ultano ile. Lakini kurudi akaambia matumizi mabaya. Kwa hiyo safari ya Algeria na Soura sikwenda na Al-Ahli sikwenda. Fikia shoto kufungwa na Al-Ahli. Unakuja hapa kwenye mechi. Safari mie simu nikafanya promo kama hakuna jambo. Kama sijafanywa kitu. Simba ikawa na utaratibu wa kutoa bonus, achana zile za HQ kwanza. Bonus za mechi tukishinda ubingwa. Zile promo zote mnazoziona. A single cent hata zile za Simba Day a single cent Simba hawajawahi kuniwekea wala kunipa Wallahi juzi mpaka baadhi ya wasibu ofisini wasema sasa haji 
anakwenda kuzunguka kwenye maredi kufanya promotion hata kupata posho kwa hiyo nikamwambia bwana hebu ni akeni basi juzi kama wiki mbili nyuma ya mafuta kwa hiyo siku zote hizo ilikuwa hakuna najua sasa hivi watangaika kutafuta receipt fake na ukitafuta receipt fake utafungwa <laughs> hawajawahi juzi ndio umeniwekea laki mbili yani mpaka kwa mbinde ya mafuta ambayo nakwenda kufanya promo kwa ajili ya simba mafuta ndugu zangu mafuta tu sisemi haya kwa sababu leo sipo simba nataka kuunganisha muone kile kilichotokea mwisho kiliniumiza kiasi gani ndio maana ya kusema haya sipati bonus sipati choti lakini mkataba sina Six years wanakuja watu wanachukua mikataba wafanya kazi ni sipati sina promotion laki saba hiyo hiyo imekaa imesimama kama mbuyu toka 2015 sijajali si simba yangu pina ipenda i club namwachia nani nani atakenda kupambana na watu subu kama waandishi wa habari wa Tanzania wakiamua yao nikasema hapa mimi nikiondoka mm, kina shafi kama nawaona ndugu yangu maulidi kama namuona atakapokuwa na tuboxi mm, kuna wakati nita kutoka kwa sababu ya hizo precious family yangu pia haji sasa wauna nitoria hivi una tukano una dhalilishwa hawa kulipi una mshahara una jambo ya nini na wakati huo alhamdulillah jina langu limekuwa kubwa makampuni hata kanifanya masoko kwao ya mawasiliano ya pole chungu mzima na ofa na poko na siku alitumiwa mama yangu uh, mahaki wali lobby wale wakampitia kwa mama yangu nataka mwanao bwana aje hapa tumpe nani mshahara huu nini hata pia nyumba si nini mama lili aje na kuomba mwanao naambia mama sio kila pesa sio kila kitu natekeleza kwanza mahaba yangu ndio mimi nilikuwa nilikuwa mdogo nilikuwa naumia nikiona simba vile ikionekana iki timu kama second club na nilikuwa nalisema sana nilikuwa nataka simba iwe iwe giant kama yanga na ikiwezekana kuizidi ndio maana nikawa nakuja na hamasa sana kwa nasema lazima nitekeleze kwamba nilichukua lakini naumiza nataka simba iwe giant ndio iwe club kubwa nchini kwa nikamwambia yote mama changamoto tu za maisha yataisha na mimi alipoingia Mohamed eh, nikawa naamini uwekezaji ukija sasa tutaanza kubadilika na nisema ukweli mwanzo Mohamed aliona dhamira yangu very cooperative tunakaa tukae siku mbili kupigana simu na mueleza bwana mimi mpaka leo kinsi na mkataba tutakupa ngoja tumaze mchakato nikawa nasubiria tunakupa toka 2017 mpaka 2018 sipewi siongezeki bado safari najigaramia na mwambia Mohamed inaendaje hii hebu basi nionieni huruma ah bwana tutaseti tutaseti Mabori alijisaidi sana kusema kweli. Na 2017-18, yeye alivyoingia 18-19 tukafanikiwa kufika mpaka group stage tukaenda Champions League. Akataka sio mimi tu. Hata baadhi ya management staff wa Pep bonus kwa sababu hao wana mchango kuhakikisha timu imefika hapa. Timu sio wachezaji peke yake na makocha, hawa nao wana mchango mkubwa akao anasema huyu haji kama hizi kelele zote zilizopiga duo dai season 2 sio nini na nini watu wanajaa anapambana na watu hata shingmia ikaingilia huko ikatokea huko ingilia huko tokea huko yeye akaisha na bahati mbaya kambo ba au bana jamaa au ba matumizi mabaya bana matumizi mabaya matumizi mabaya maskini kaka watu yule sijui kwa sababu gani siwezi kusema lakini kwa hiari yake akaamua ku baki na na kazi yake binafsi ikabidi atafutwe msemaji. Na no, sorry nini? CEO mpya akaja Senzo. Wakati huo tayari bibie CEO yeye ndio msaidizi mkuu. Kazi za Simba hakuwa mwajiri wa Simba lakini asilimia tisini anazifanya yeye za operations ni yeye ndio apange hiki kila safari yeye ndo hivi ana wako wako watu watatu hao wengine si wataji naweka akiba ya kesho akaingia senzo senzo kaingia 
2019 tumemaliza dude lile la Simba Day maana lile ukiacha Simba Day ya ya 2020 hii ya 2019 kwangu mimi na, na hasa Simba Day ya 2019 ndio ilikuwa best 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 tumemaliza sasa Senzo amefika akanita ofisini wakati huo bado hatuna ofisi rasmi anatumia boardroom ya ofisi ya mwenyekiti wa eh, Mohamed Enterprises Senzo akanambia bwana mimi nimeambiwa moja ya kazi yangu ya kwanza hapa ni kukuondoa wewe ofisini watu wamenita walionifanyia interview ni kufukuze kwa nini? Nikaambia ni kufukuze tu hakuna sababu yote, yani nisifanye kazi na wewe. Niambia wewe ustadi sababu. Lakini mimi nimewakatalia. Na sababu za kuwakatalia ni hizi mbili. Sijafanya naye kazi, simjui tatizo lake na hamjanambia tatizo lake. Lakini la pili, huyu mbona mimi wakati niko South Africa ndio mtu pekee ukiacha wachezaji niliokuwa namjua Simba. Ndio niliokuwa namsoma mitandaoni. Na nimeona lile dude la Simba Day support anaopata washabiki, mtamfukuzaje? Acheni nifanye naye kazi ni msome. Akafanya kazi na mimi kwa miezi miwili baada ya kanita. Nakumbuka alikuwa anaenda Mbeya. Akanambia haji. Hebu fikia leo sinajua ningejuta mimi kukufukuza wewe kazi. Msada mkubwa unoipa klabu ya Simba. Achana kunipa mimi kama mtendaji mkuu. Kwa tukajenga mahusiano makubwa lakini kila siku Senzo analalamikia complain yake. Uingiliwaji wa kazi zake na CEO wa sasa. Every day hapo kesi maka kwa sasa hata hapo simu zake hapo kesi sasa wakawa wanamtengenezea michongo lazima tumuondoe Senzo kwa sababu hatekelezi walijua wamemleta ili atekeleze matakwa ya wakubwa Senzo aligoma asemi ni professional nitatekeleza taratibu za kazi sio matakwa yenu binafsi aligoma ka... na ndio sababu kubwa kuingiliwa majukumu yake kufanya hiki mwajiri huyu mtoe huyu Senzo anakataa fukuza huyu achie huyu Senzo anakataa Huyo na Senzo alipoingia sasa safari zile zikaanza. Toka ameanzia magori lakini Senzo zile kawa permanent. Hadi lazima uwepo safari. Na klabu ilipie hoteli, ilipie kila kitu, hadi lazima. Na kwa mara nyingi nasafiri mimi na Senzo. Na kwenda timu tangulio tunafika na kwenda kutana na wachezaji nini. Kumbe wale wakubwa kule na waudhi ile. Bahati mbaya Senzo kwa sababu ya kukosa uvumilivu unachomwa mpaka unakosa uvumilivu akapelekewa ofa na watani zetu akaenda yanga mimi niliumia katika watu walilia yani nikao na mtume nishakuisha hapa next ni haji <laughs> nikajua hapa next ni haji si mnakumbuka kama kuna wakati ilishatangazwa kuna mtu anakuja kwa msemaji simba nakumbuka nilikuwa niko Egypt kwenye Afcon huku wakafanyisha watu interview. Mimi sipo. Wakanivizia nimeenda kwenye afu na wakafanya interview. Tayari washatangaza tangaza. Sasa siku Muhammad akanipigia simu. Hebu Haji Njoba na ofisini nimshaudi kwenye afu. Akamwambia Haji, hii taarifa zimetoka wapi? Nikamwambia mimi sijui. Tena bora ulivonita na kushukuru bwana mimi naacha kazi. Kwa nini? Ngoe ni mwite si wakati wote. Sio CEO. Ngoe ni mwite Babra kaitwa hapa. Na yeye imekuwaje issue yaje? Ah Haji tunamu Tunamuondoa atabaki kuwa influencer wa mitandao. Tunamleta mtu mwingine. Muhammad akamwambia what? Akamwambia nini na akili alifoka sana. Yaani unamuondoa kwa kigezo gani? Sitaki kusikia haja jambo hilo. Sitaki kusikia. Ni vipi nini? Muhammad mwanzo mwanzo alikuwa kubali fitna. Hakubali hakubali alikuwa kila kiambi wapi? Hakubali kabisa. Si sasa lazima useme ukweli ili kwa ile fitna ijakolea unajua kila kitu lazima kikolezwe kila wakimwambia hili hadi hivi alafu kuna wakati eh, juzi alimwambia bana unajua ni watu wengi wa bodi waambia nikutoe mimi nakataa nikamwambia sio watu wa bodi bwana sema ananiambia mimi babla na wao wili ukisema watu wa bodi wajumbe wa bodi wangapi mbele yake alimwambia usio wajumbe wa bodi hawa watu watatu hawa usiosingizie bodi bwana bodi ni mwakosea nini sijawahi kuonywa kwa barua sijawahi kuonywa kwa mdomo watakwambiaje nitoe nitoe kwa kosa gani sasa Ah tuyaache lakini baada ya kuondoka Senzo kama nilivyosema nikajua next mimi na ni kweli Wakati huo sasa mimi nimeanza mkataba na Azam TV
naunganisha ile doti ya kwanza nalosema umaarufu na biashara ndugu zangu hili halihitaji mnyonge mnyongeni hili linahitaji credit for Azam TV hatupo hapa kama bila Azam TV i swear Leo mpira umechangamka ligi ya Tanzania kwa sababu ya Azam TV. Nilirudia wakati sipo nipo Simba na nalisema nikiwa sipo Simba. Live tulikuwa tunaipinga huko. Watu watakuwa waendi mpirani. Nika prove wrong kwamba watu mpirani wataenda na live inaonyeshwa. Mbona Ulaya wanaenda mpirani na live? Azam TV wame invest serious sio investment za ujanja ujanja wameweka pesa hasa huu mkataba wa juzi ambao utawapa kila klabu milioni tano guys brothers ndugu zangu nawaambia ukweli ligi yetu mwaka huu kwa baadhi ya mambo atakuwa ameshaisha milioni tano klabu ya kutoka mkoani ndogo inapanda ligi kuu azam sasa nilivoanza biashara na azam panda kabla mimi ujue jamani Naweza mkaniona haji mtata lakini mimi muungwana katika eneo fulani mimi muungwana Azam walinipa ofa ya kutangaza bidhaa zao. Nikasema da mimi nafanya kazi Simba ingawa kule sina mkataba lakini kiungwana bora nimwambie Mohamed kwa mabana mimi nitakufanya kazi na Azam. Are you ready? Nifanye kazi ya kutangaza kwa sababu wewe ni mshindani wako wa kibiashara akamba haiwezekani 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 baba baba akaitwa baba na safiri leo nakumbuka kwa Abu Dhabi make sure ndani ya wiki unampa contract Haji Manara awe balozi wa bidhaa zetu ndugu zangu miezi sita baba akinipokelea simu nitapigia call you back i call you back miezi sita miezi sita siku moja mama yangu alimbia ajue chizi Yaani ofa hii hapa mzigo mkubwa huu hawa kwa hata kuwauliza ulikuwa una haja wewe kama una mkataba nao wewe chizi nikamba mama si, nata, si, na uopa kusiwe na jambo lolote conflict of interest na nikawaambia viongozi wa Simba baadhi ya wajumbe wa bodi Senzo CEO Senzo hawa watu wanataka nini hawa eh nikaona nini bwana kachukua kalamu na karatasi kataba ule nikamba nipeni Nikaanza kuona nikiposti maji ya uhai. Bwana mkubwa naye anaweka kunywa maji ya masafi. Ii. Nikiweka kunywa Azam Energy, bwana mkubwa naye anaweka kunywa ndani ya posti yangu kwa kutumia page yake. Asiku moja nikamtolea uvivu ngamba sikiza bwana. Nini mwapa ofa nini ya kwanza mmeshindwa? Nini wanifanyia fujo? So umeshindwa hao wenzio umetoa mzigo. Hao wameweka hela na hela ndefu. Sio hela ya kitoto, hela waweka hawa ndefu. Haya mimi nataka kuona huo mkataba wako nione mimi nataka kuubiti. Eh. Jamaa wengine wa Simba wakanishauri baadhi ya viongozi haji bwana kana Muhammad mmalize. Nikawapigia wakurugenzi wa Azam. Wallahi sijawahi kuna watu waungwana wanaozidi wale watu. Hebu fikiri Nikaambia jamani mimi Muhammad ataka mkataba uone ili ya terminate mkataba wetu mi na Azam. Mnaniruhusu ni upeleke akambia why not? Haina shida. Na make sure sio kwamba mimi ndio nafanya Azam uuze bidhaa zao wala sio Asas wala sio OGSM wanaotajwa hakuna kampuni yoyote bila mimi eti ndio ifanye biashara. Hawa walikuepo kabla yangu. Mimi wana kwangu mimi naona kama wanansaidia tu. Sawa anafanya ubalozi lakini hivi Baalesa anamhitaji Haji Manara kuuza uhai. Kweli jamani kweli mwake humo au anahitaji Haji Manara Azam TV watu wanovingamuzi. Tuna mchango wetu kidogo labda 0.0.0%. Lakini sio sisi ndio tuna yani wanatusaidia tu masikini ya Mungu. Asas wanahitaji kuuza maziwa kwa sababu ya Haji. Kwanza Asas wategemea maziwa ana tusaidia tu aji ile mtu usisi mnyelele chukua ni riski na nyia angalau mka <coughs> sio kwamba bila bila wao no 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 au galibu GSM kutangaza mashuka au makochi kweli anamhitaji haji haji ah 
wapi jamani basi kwa hivyo ruhusu watu wa azam nikapeleka mkataba sikilizeni kwa makini sana hii sikilizeni kwa makini sana na babra yupo akausoma ule mkataba ulikuwa na clause moja ili uterminate ule mkataba na lazima ulipe milioni hamsini shuli kanzi hapo kwa oh, sasa mkiwa hii itabidi ubaki nao mkataba nkambia kubaki nao hapana <laughs> we tajiri mwenyekiti na kuheshimu lakini mkuu umetaka uone ukunambia uondoke nao kwa hiyo hapa uondoke nao ofisini kwake nakwambia fawahisha macho kwa macho naambia huu uondoke nao i'm sorry brother with due respect na pesa zako lakini hii ni mali yangu nakupenda mwenyekiti wangu lakini hapana sasa tufanyeje ndio issue ya mkataba sasa ya bwana Hans Pop ulipoanzia hapa wakaambia babra hebu tayarisha mkataba hapo miaka sita nimefanya bila mkataba sasa baada ya kuanza biashara na Azam wakafikiria sasa kunipa mkataba mkataba wa kwanza nikaitwa tena kwa mo nikaukataa ulikuwa na clause inonitaka sio kwenda milioni nne ana mkubwa yule nadhani au tuuzima kuna wakati mtu mzima unamsame mkataba close yake nataka 3 million lakini bila kufanya kazi na kampuni yoyote zaidi ya Mohamed Enterprises can you imagine nikaambia what nakumbuka ilikuwa Ijumaa nimepiga kanzu nyeupe mari dadi nikaambia hivi nyinyi mnanijua mnanisikia yani mimi sign contract ya milioni tatu na lazima nifanye na Mohamed Dauji mimi najiliwa Mohamed Dauji ni majiliwa Simba mimi nikaenda msinilete hizi vitu hivi bwana kwa basi baba akarekebisha mwezi wa pili nadhani wakarekebisha akanita ofisini siku ya baba unajua una cross gani sasa hivi hautaji Mohamed Enterprises lakini siruhusiwi kufanya uwe wa milioni tatu mkataba wa miaka miwili siruhusiwi kufanya tangazo na kampuni yoyote mshindani wa bidhaa ambazo zinaidhamini simba nikiwemo manake mo coca cola mo ukwaju mo ubuyu mo 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 ziko kama sabini kwenye jezi yetu hiyo zote zile siruhusiwi ambazo azam ndio anatangaza Maka mimi nilivyojua main sponsor Sport Pesa ndio mimi mimi amjiona makampuni ya mimi mshauri kwa natangaza kampuni nyingine ya beti maka mimi nilikuwa natangaza na, na bidhaa za Sport Pesa nilivyojana nao unaona mimi natangaza kampuni za beti na ofa kubwa nyingi sana za beti nyingi Jo Flair yule yuko kwenye kampuni moja ya betting ananiita kila siku rafiki yangu Diamond ana kampuni ya betting nakataa naambia mimi na kuna main sponsor hapa wa club nitawezaje ku hata kama hawa simba sina mkataba nao lakini kwa kuheshimu tu uwepo wangu simba hata kama sina mkataba maana ningeweza kusaini namna kuniuliza sababu mimi sina contract na simba lakini nikasema ah nikamwambia mo mwambie nikamwambia baba mwambie mo na saini hata leo aondoe hiyo clause kwa sababu kama mngekuwa mnaweza mngewalipa za milioni tatu sijui alafu tuanze sasa kujadiliana kuhusu mishahara ndio namna ya kuvunja mkataba lakini sio mji hapa mnipe mkataba wenye thamani ya milioni tatu Alafu unanizuia kufanya matangazo na kampuni nyingine. Mmeliona tuzo kibiashara la mimi sasa hapo mo akaanza kubadilika. Shekhe. Mo akaanza sasa kun... hapo sasa. Kwamba huyu kumbe inabidi sasa lazima tumtoe. Siku moja akaniambia unajua Haji alinipigia simu. Watu wanalalamikia kwamba wewe umekuwa maarufu kunizidi mimi. Wallahi lazim wallahi lazim nikamwambia so what bora mimi nafanyaje sasa nawazuia watu najipa mwenyewe maarufu a ndio hivyo maana kwanza bora wewe tukutoe nikamwambia sawa nitoeni tumekuja alivoondoka senzo ndugu zangu simba day ya kwanza nilifa msiona nimeshuka na helikopter ndugu zangu nilikuwa na maumivu mabaya sana yule yule daim sio vizuri kumtaja hii lakini nataka nionyeshe tu wa Tanzania namna changamoto tulizopitia ilikuwa bado kama siku mbili diamond yuko studio na rekodi nyimbo ya simba mimi nimepigwa simu na mmoja wa manager wake yangu twende tukapige porojo bahati mbaya tukawa tunakula ikapigwa simu na CEO 
Kwa hiyo kabila lazima iwe loud speaker pale. Samahani sana brothers lakini ili lazima niseme akapiga simu bibi. Eh hey, vipi nyimbo? Akamba nyimbo iko sawa. Do Diamond iko studio. Ah hebu mpigie hapo ni nitaka nizungumze naye. Yaani unganishe conference call. Akaunganishwa mwana mme akapokea simu. Diamond sija yani sija kutamka ile mahali hata leo kwa surprise. Hajui wakati huo Diamond kama niko pale wala alopiga simu Barbara hajui kama mimi niko pale. Bahati sasa wakaonishindwa kuitoa ile speaker. Hakukusudia imetokea tu. Mungu alivyokuwa atakuwaumbua. Nasibu sikiza Diamond bwana. Nyimbo yote utakayoitunga hakikisha kwamba mtu mmoja kitu anaruhusiwa kutajwa jina lake. Mo ndo katiba ya simba inaposema. Anadanganya kwa sababu unajua Diamond anajui mpira. Kwa anaambua katiba ya simba hairuhusiwi mtu yote kutajwa jina. Diamond kamba hela yenu njoni mchukue. Msinipangie cha kufanya. Wallahi alisema hivi. Yule kijana Mwenyezi pale nilitengeneza kitu kwa Diamond. Nikasema mtu ananihami kiasi hata ajui kama mimi nipo. Yaani sio kwamba anajua anaambia chukueni hela yenu sifanyi show. Msinipangie nani wa kumweka nani sio yenu huyo. Hatukuongelea mpaka leo ndo nalitaja leo ile jambo. Hebu imagine watu washafikia roho mbaya ya hadi kuzuia jina langu kutajwa kwenye nyimbo ya nasib. Nasibu nimemshawishi Ulaya kutwa nasib lazima waka uje Simba Day. Anambe bwana bwana itamtawagawa washabiki. Hasibu alikuwa atake pira mpira. Ataki mtawagawa washabiki ambao ugawe nini wewe mbona nani PDD anapenda Arsenal? Mbona huyu anapenda hiki? Nikamjaza mpaka sasa anapenda mpira. Na mpaka leo hajui chote kuhusu mpira. Juzi ananiuliza mbona ule kichuo ya chezi nikaona la haula. Nikaona la haula la kuwa tena. Hajui maskini. Lakini sio wao tu wasanii wengi, nini najua? Wasanii wengi nilikwenda siku moja na dada yangu Hamisa Maka ilibidi ni, ni, ni warafiki zangu wale niwatie katika katika mpira waniongezee kubusti hamasa. Mimi nilikuwa naalika wasanii, sio na, na, nilikuwa naalika nyumbani kwangu. Kumbe mimi nina langu. Tunakula hapa moja, tunakunywa ili waje simba, ili hao nisaidie sababu wana fans wao. Na kweli wamenisaidia. Hamisa na kweli siku ya kwanza jamani nimekaa naye uwanjani. Nilipata tabu nilijuta. Hiyo kona ndio nini? Maka tena kona. Hiyo mpira kuhusu mbona sielewi? Lakini mimi lengo langu sio Hamisa tu. Hamisa anisaidie kuvuta fans wake. Ndugu zangu, leo mwingine nitaeka akiba, lakini itoshe kusema baada ya kushindwa mimi kukubaliana na mkataba wao, visa vikazidi. Every day Barbara anantumia message za kuni provoke ya simu atanambia jambo hili atanambia hivi siku nyingine anachukua picha zangu hata kama zamani nimekaa na ghalibu pale napiga story wanazungumza anatuhujumu anambia mimi naweza nikahujumu simba imeenda 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 ndugu zangu ilifika mahali niwapeni mfano mdogo mechi ya simba na yanga ajuzi tuliofungwa goli na shabani ma, nani anaitwa zawadi mauya tarehe 3 julai wote mnafahamu promo nilofanya what siku ya mechi kesho mechi nikapiga simu naomba ticket kwa maana niwaelezee nawaambia leo kitu kimoja mimi mechi nyingi hizi mnazoziona za simba wakati mwingine nakupa ticket mbili tatu kwa ajili ya kuwapa wasanii mechi ya simba na yanga juzi naomba nikaambua ticket utapata yako ni kama promo nafanya mimi hizi ticket sitek kuuza mimi sina njaa nataka niwape hawa wasanii ambao wananisaidia ku hype mechi nikakataliwa nikaambua nitapoa tiketi yangu baba akanikatalia kata kati na message ninazo nasubiri akanushe tu msiku mmoja nitakuwa naachia data moja baada moja moja baada moja leo nasema lakini sasa baadaye nitakuwa naachia nondo zote conversation zote kilichotokea akaniima tiketi hata yangu mwenyewe mimi sikuja mechi yanga na simba promo yote ndugu zangu nimeangalia kwenye tv Imeweza kufikiri chuki ya kiasi gani inafikia? Mechi ambazo mimi nafanya promo na hangaika yango na nituka. Mechi imeisha matusi alitukana nani? Nchi nzima. Alitukana mo. Si haji. Nchi imenielemea nile mechi ilifunga nile mi pale pale pu. Mimi nikajua hicho na kiama. Lakini nikanyanyuka 
nikawapa nguvu wa shabiki nikaambia simba tuna lose pamoja tunashinda pamoja vitu vingi visa vingi kwa hiyo nimueleza haya muelewe kilichotokea kabla kuelekea mechi ya Kigoma nadhani ndio story kubwa jioni namaliza saa mbili jioni unajua Eid hii inaitwa Eid al-Adha Eid Eid hii ni Eid ya kuchinja ina sunna ya kuchinja kwa hiyo nikamwambia jamaa waniletee mbuzi nipate kutimiza takwa la sunna nikachinja nyumbani kwangu magharibi nikatoka kawaida sadaka ile ya nyama mara nyingi tumesuniwa unawapa majirani wao kuwa na uwezo mdogo unatoa mchele na kwa jioni mimi na driver wangu nikamwambia twende kwetu kare yako kwa nikawa napita kijumba hiki kijumba hiki kijumba hiki unajua tena ndo sisi ndo ufakari wetu watu wa kare yako ni kujuana na ku saa tatu kama na nusu babla ananipigia simu halo eh kama sema uko wapi unafanya nini hii nikaambona maswali mengi naambia uko posta uko kwa gari nie mimi mbona niko kari yako au wongo naambia uko posta wewe unatuhujumu wewe sasa niko na nyumbani kwa watu kwa wazee nikaona sikutaka nikamwambia he wallah shukran nikakata nikasema utaniharibia mood yangu ya siku kuu huyo ataniharibia mood nisimweke pa umbele nikaona mbona sasa mbona ndiki choti kingine nikaanza nyumbani nasi jamjibu hata mke wangu sijamwambia nikalala asubuhi naamka na navaa kanzu na jiandaa kwenda kuswali Eid nikasema vyo vyote takavyokuwa kwanza nikaona simu yake nikasikupokea akanitumia message haji unatuhujumu jana umetoka zako posta na galibu mmeenda Kigamboni kwenye kempi ya yanga sasa ndugu zangu nikafikiria adhabu yote ninopata simba maudhi yote ninopata simba hawa watu sina mkataba nao hawa watu hawaniheshimu majungu yote wananifanyia navumilia leo tena napoa jungu jipya la kuhujumu of all the people mimi nikahujumu simba mimi mimi haya na ujumu vipi Naenda kempi ya Yanga. Ukishaenda kempi ya Yanga na ujumu vipi? Nawaita kina Feitoto nawaambiaje? Kina Mukoko nawaambiaje? Yaani takili tu ya kawaida. Okay, na ujumu kwa kwenda kwenye kempi ya Yanga. Mimi kafikiri ningeenda kempi ya Simba. Sasa kempi ya Yanga na ujumu vipi? Yaani nawaambia chezeni kwa masa kina Feitoto, chezeni si ndio lake. Lake na ujumu vipi? Takili jamani hizi. Kwa hiyo nilipata hasira. Inawezekana nilituma ile vo. Na udhi yote hii la kuhujumu nilishindwa ndugu zangu kuvumilia. Wana Simba mnielewe. Maana wengine waliandika kwa nini umetoa voice note siku ya kuele karibia mechi? Haikuwa dhamira yangu. Na mimi sikuitoa. Naangalia hivyo smart. Ile nimemrushia asubuhi saa moja. Wakaiachia jioni. Wamefanya kusudi kunigombanisha na wana Simba. Kusudi walini provoke na katika situation ile ah nikasema bwana basi kama ishavuja lakini mimi ni ya yangu yani ilikuwa hamna namna nisha struggle hapo miaka sita kwa jasho jingi halafu sina contract unajua kitu tunachokera hakuna contract ya simba na mimi Six years serikali ipo wananisikia Vyama vya kutetea haki za waajiriwa wananisikia wataona namna gani ya kupata haki zangu. Mmenitumikisha bila contract, mshahara uongezeki. Mnanidhulumu, mnanihujumu. Maana ni hujumu amenifanyia. Asubuhi Mohamed akanipigia simu njoo, nikaenda ofisini. Kanieleza, sasa hapa likaja issue ya mkataba wa Azam na Simba. Kwa nini ngoja nimalizie hili sakata la hujuma? Muhammad akamwita askari ambaye sijui ni mlinzi wake sijui Allahu alam mstaki ni muingize katika mtihani tuonyeshe haji namna gani ana hujumu yule bwana akatoa simu yake akaanaonyesha imeandikwa jina langu pale saa 
tatu usiku ulionekana ulisomeka mnara wa posta saa tano ulisomeka mnara wa vijibweni wakati wa saa tano mnara wa vijibweni mimi nimelala miko cheni na, na naida nikamwambia ah, sasa akili tu kana hebu ngoja niangalie tarehe maana ukifanya hivi unafanya nimeshika simu nikamwambia mbona hii tarehe saba ah unajua hapo wakanipola ile simu nikamwambia look guys look guys his name amenchezea na kisa ni mkataba wa Azam mmenitafutia sinema mpya ya kwamba na ujuma hamna jambo la ujuma mmenitengen mbona tarehe saba lete hiyo simu ataki ah lakini kama ulionekana uko temeke akanibadilishia nikamwambia sikuwa temeke mie <coughs> akamwambia ah sasa hapa iwezekani maana yake mwambie sasa kachama alafu nimeona na namba nyingine nyingine pale za watu wa simba simba wote nao wanafuatiliwa lakini nikamuuliza Mohamed wewe ni, 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 ni nani ni polisi ni cyber crime ni kitengo cha usalama jeshini au polisi rights za kuwapekua kudua kudukoa mitandao ya watu unaipata wapi nani kakupa authority hiyo kwa sababu una pesa nimwambia nilichachamaa kweli nikaambia una dhulumu watu unatumia pesa zako kudhulumu umepata wapi haki za kundukua mimi unazaji kufanya hivyo kumpeleza mtu kwa alafu kwa uongo kweli mimi na, na, na kibanda changu kigamboni kwa hiyo mara kwa mara nakijenga jenga kule na, na kwenda kigamboni wako zangu na kigamboni yani mimi kwenda kigamboni siku hizi ni kama ni kama vile sheko na msikitini sako zangu wako kule na mji wangu na utengeneza kwa hiyo haikuwa kwanza ilikuwa ni tarehe saba mara ya mwisho lakini nikaweza hata kama ningekuwa kweli nimeonekana posta hiyo siku nini nani kawapa rights hizo sasa yule afande pale akastuka kwa hiyo na haji tafadhali hii ni sijui sijui watafanyaje na sio mimi wanawadukua watu wengi bali naona simu nyingi pale serikali naomba ilinde hake mimi jamani ofa si nikatoka hapa akanikuta akunikuta mimi nausema ukweli ulio dhahir haki za kumduku wa mtu nani katoa babra mwaka mwaka kaondoka hashimbaga kaambiwa kaduku kwanza yule senzo aliambua na hujumu akaja hashimbaga tulifika wafanyakazi kama 15 hivi au 16 wakati wa senzo na magori nadhani tisa ama kumi mimi nadhani mtu wa kumi kuondoa wote ameanza mimi watatafuta sababu ya kusikia tutatafuta lakini yupo na serikali hawezi kuna Allah jalla shanu na serikali chini ya dokta ya, ya, ya mama Samia hawezi kukubali haki hawezi kudhulumiwa nimetoka pale akafukuzwa shimbaga kwa kwa ndani kaambiwa ameiba mafaili akaja kijana mmoja anaitwa Jacob mnamfahamu alikuwa msaidizi wangu kwenye press zangu huyu nilifanya naye kazi kwa muda mrefu baadaye senzo akampa mkataba hata hebu fikia hata ah, waliokuja baada yangu personal assistant wangu bodi ilidhia apewe mkataba lakini sio haji manani atakuwa mkubwa kuliko simba Jacob alifika nani akaambwa naye na ujumu yalla yule chiko na manager wakafukuzwa chiko akarudishwa baadaye Eh, manager baada ya kuona mm, huyu atatudai hela nyingi huyu mjanja huyu huyu mjanja tumemfukuza wakamrudisha wanne hao George director of marketing mtu anejua kazi yake alikuwa akileta makampuni ya, ya biashara pale Simba hawataki ya dhamini Simba hawataki waka wakamsingizia eti kamtukana mwenyekiti kafukuzwa watano baba huyo mtu ngapi watano kuna mzee anaitwa mzee Matari. Toka mimi nakuwa yuko Simba kama mlikuwa mwanza zamani pale Msimbazi. Yule mzee Matari anavaa suti hivi. Hakosi kuvaa suti. Nyanyu, yule mzee ana miaka zaidi ya 30 Simba. Hayupo. Shekhe bibi, hayupo. Kanyanyuliwa. Haya, Kashembe. Yeye ndio founder, ndio mwandishi, alikuwa katibu kwenye kamati ile ya tenda, ametengeneza mambo mengi kwa ajili ya ya, ya, ya transformation na kaambwa ana, ana ujumu yalla wote sisi tuna ujumu babla ndio msafi is it kweli inaingia kilini yani wote katika kipindi sababu babla ajafika mwaka toka ameingia simba wote hao wabaya wewe ndio mzuri tu we peke yako babla ndio clean we peke yako he kaja sakata la ndugu zangu azam nikamwambia muhamed unatukosea wana simba 
Yanga wame sign deal ya 2.4 billion. We, hile nizungumza juzi milisikia na uli liulizia ndugu yangu. <laughs> Alisema atakaela eh. Ni hivi. Mwezi wa kwanza mwaka huu. Simba taretano mkataba nao. Simba kupitia CEO Babra wame sign na Azam utoisha msimu 2022-2023 wa shilingi milioni 385 kwa mwaka Januari mwaka huu Kashembe alisema mahali lakini labda mlikuwa mjaielewa vizuri mkasema huli wa zamani hapana huu umesainiwa Januari mwaka huu na baba ndo kasaini kama CEO mwaka huu Tumefika mwezi huu wa tano wa sita Aza mwaka wata kuingia dili yao na TFF. Dili ya TFF ya club zote na bodi ya ligi. Hivi ilo mkataba bilion miangapi? Miambili? Miambili shina tano. Ndugu zangu? Bilion miambili shina tano nukta sita. Hajafanya kampuni yoyote Afrika Mashariki na yakati kwenye uwekezaji kwenye mpira TV Rights. Wanaume wanatoa bilion 226. Niliandika siku moja ukizipanga noti za 1010 zinakwenda mpaka Brazil na kurudi, alafu zinakwenda Burundi zinarudi zinajichimbia chini ya shimo. Sio la mchezo. Sasa baada ya ule mkataba watu wa Simba wakasema ah ah hatuwezi kupewa sawa sisi na watu wa Yanga. Sawa, so, Babra akawapigia akawapigia aka simu watu wa Azam. Uh, sorry watu wa wa, wa, wa Yanga ambao wanaitwa sasa hivi wao ni wadogo sana kuliko simu. Baba haiwezekani lazima tukae na Azam sisi hatuwezi atu, kupewa sawa na Simba. Galib Hersi viongozi wa Simba akiongozwa na Babra wakakaa vikao vitatu. Vingine walikaa na Sio Azam deputy wengine wakakaa na mkurugenzi mwenyewe mwenye mzigo mwisho akakubaliana tutawapa sawa tutawapa kwenye Simba TV ile kipindi chao rights za kuonyesha zile mechi maana right ya ligi Simba hata ba Mohamed yasema atalipia hawana haki ya kuonyanganya ligi ni ya TFF na bodi na itaonyeshwa mpaka na moja Eitha watatoa hela watoi ya mechi za Simba zitaonyeshwa aidha nataka au hataki hana namna ya kuzuia ligi zote zile Azam ni rights zao wameweka fedha hawajaweka maneno hawajaweka porojo umeweka mzigo Kwa Bwana yule muungwana akasema sawa mimi nitaongezea katika hii Simba TV na Yanga TV nitawapa bilioni 2.4 kwa mwaka lakini kutakuwa na nyongeza Kwa mkataba Yanga walisaini wa gani bilioni karibu saa ngapi? Eh? Saa 34 wa miaka 10 eh? Imagine ndugu zangu. Hey, 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 hey. Ah, unajua Si sio kubaliana eh, tuongezea kupewa kataba nini fresh. Kwenda kule bwana mkubwa akakataa. Azam watakuwa wakubwa sana. Wanatunyonya. Kwa nini watupe sawa sisi na Yanga? Mimi juzi kwenye mkutano wangu wa juzi na wa mwisho na Babra na muuliza Muhamedi wewe kama ungejua simba ni kubwa kuliko yanga kwa nini babla ndo awaite viongozi wa yanga wakae wajadili kwenda azam kama mnajua nyinyi wakubwa kuliko yanga kwa nini mkochukua hefu mimi mkwatpa kwa sasa hivi ala nikamuza tena mwezi wa kwanza mwaka huu tumesign deal sisi milioni 385 kwa kutoka mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa sita kutoka kuongezewa bilioni 2.4 mna wandogo Yaani miezi sita wanaume wanaweka kutoka milioni 385 mpaka 2.4 billion. Wewe unaweza kusema ndogo? Ni kama Mohamed. Nani anaitoa hela ndogo? Wewe unatutangazia nikamuuliza matangazo yako. Maana juzi nimesikia nasema hii Simba apate faida yoyote kama unapata Aza. Lakini jezi zetu simeziona jamani. Kwa ni faida ya biashara nini? Au au ni ya matangazo? Ndio watishi wetu siku hizi bana. Kwa hiyo mtamkuuliza ile swali. Nimekusikia ile langu ile swali lingine. Sasa so, mimi faida yoyote siwekezi. Sijaweka hela mimi Simba. Zaidi nimetoa bilioni 21, tusijatoa shilingi. Yaani mimi faida yoyote. Lakini jezi imejaa mo mpaka mo. 
foundation ipo kwenye jezi. Mo energy, mo coca cola, mo maziwa, mo ni ni mo jezi mechafuka kama za klabu za. Leo <laughs> nasema ni ufanyi biashara. Unapata wapi nguvu ya kuongopea wa Tanzania zaidi ya milioni ngapi? Unaambia ufanyi biashara. Sasa chuki yake kwa Azam ndio asili ya mimi kunitengezea mtego wa kwamba mimi nimeujumu. Chuki yake kwa Azam. Hii GSM wanamtafutiaga sababu kwa sababu si mtu wa Yanga. Kwa hiyo ili waaminishe wa, wa washabiki lazima aweke GSM mbele. Lakini chuki yake ni kwa Azam. Amekataa deal kubwa afa kama atatuongezea. Hebu nimalizie. Atasema mimi sikubali ikasema nitachukua natoa mimi. Unatoa katika ipi? Maka sasa hivi umesema ushatoa bilioni moja. si ndio Kwa hiyo leo utatoa nyingine kwa hiyo mwakani kutakuwa kila siku naongezeka. Eh eh. eh. Me, Unatoa katika ipi? Yaani tuache halali ambao sio deni. Bwana Muhammad atuongezee huko tuwe na deni, sio? Ah 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 ah. Simba tusikubali. Msikubali kudanganywa. Bilioni moja aliyotoa ni deni. Kwa nini hata hiyo deni? Hivi jamani, ilipewa kodi. Lakini la pili kuna minutes za kikao zilizoidhinisha mkopo ule wa bilioni moja. Wanaweza katoa bodi ilikubali ule mkopo. Hii simba ya watu. Sasa mimi nimesema, nimalizie kwa kuwashukuru tena. Nimeweka akiba nayo mimi. Kwa sababu najua watalipuka. Lip, lip. Watatuma watu. Ndizi nimeona kampeni wameniunda kwa bahati mbaya kwenye group wakajisahau. Kumbe kuna group limeundwa mahsus kwa ajili ya kumunfollow haji. Jamani mimi sijawahi kupita mtu kwenye page yangu. Ni unfollow risk anatoa Mwenyezi Mungu. Hizo kampeni wanazofanya hazita hazita dumu. Kwa sababu ya kudai haki yangu nimeonewa, nimedhulumiwa na waaga tena washabiki pale nilipoteleza. Niendeleeni kunisamehe. Bibi Babra na bwana Mohamed nyie ndio ni simba yenu mnalolipanga nyie ndio linakuwa na nyie mna ukaribu zaidi mpaka na mamlaka kubwa kwa mtafanya jambo lolote mimi nawatakia kila laheri endeleeni lakini iko siku haki ya simba itarejea huwezi kuongopea watu siku zote utaongopea katika kipindi kifupi tu asante ndugu zangu waandishi kwa bahati mbaya na safiri mchana huu na nimetumia almost saa moja na dakika karibu ishirini direct na kwenda airport nikirudi Tanzania nitaendelea kufanya kazi ya mpira sijajua wapi asanteni na kwa irini